Dzień dobry. Dzień dobry. Pani tu mieszka? Kluty szukam. Znaczy, ja tu pracuję, proszę pana. Chociaż w zasadzie to mieszkam. Tak? Tak. Oj, 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 oj to już niedługo. Bo widzi pani, ja jestem pełnomocnikiem osoby, która jest spadkobiercą przedwojennych żydowskich właścicieli tej posesji. Ach, tej? Tej. I co? I chce mnie pan wyrzucić? Nie, nie, no skąd? Skąd? Nie. Tylko tak się martwię, wie pani, bo... nie sądzę, że będzie panią stać na dziesięciokrotność obecnego czynszu. I że w przypadku odmowy płacenia da sobie pani radę bez wody, prądu, gazu. I w ogóle trudno jest mi przewidzieć, jak pani zniesie te wszystkie tajemnicze, mocne telefony. Pomyłka. To w ogóle nie jest żadna przedwojenna kamienica. Tak? Jakieś powojenne badziewie, to jest ja nie wiem z którego roku, wie pan, to, to, to <grym> bez tak. wartości, tak, no. A to nic nie szkodzi. O, jakie ładne. Mhm. Najważniejsze, że grunt jest przedwojenny. <grym> Na telewizor bardzo ładne. Decyzją władz miasta zobowiązuje panią i innych lokatorów do natychmiastowego opuszczenia tego budynku. Macie na to 15 minut. Pani Basiu, prezes mówi, że jak przyjdzie Patryk, czekamy na niego. Niech wchodzi. Patryk? Prezes? O matko i córko! Pomyliłem przystanki, źle wysiadłem! Do widzenia! Ja pierdolę. Shit. Co ty tak stukasz w ten telefon? Cały dzień od rana. Mariusz. Telefon fajny mam, nowy. Kupiłem chrześniakowi na komunię, ale mu swój stary dałem, a sobie wziąłem ten. No ale co ty to tak stukasz w ten telefon? No już! Yy, te patrioty załatwią przez telefon. No. Przez telefon? Tak. O, Patryk. Patryk, chodzą po mieście. Słuchy, że chcesz zostać prezydentem Warszawy. Jest wielogodniejszy kandydatów niż ja, ale jak pan na mnie stawia, to postaram się pana nie zawieść. Gdzie ty pana prezesa nie zawieziesz? Dokąd? Ja zawiozę pana prezesa wszędzie, gdzie pan wskaże. Tylko postaram się nie zawieźć zaufania w tym sensie. To jest wielkie zobowiązanie, bo Platforma ten urząd skompromitowała, moralnie zdegradowała, a kiedyś prezydentem Warszawy był człowiek wybitny, człowiek legenda. T -t tak, tak wiem. Yy, pamiętam i przysięgam. I przysięgam, że dołożę wszelkich starań, aby być drugim. Starzyńskim. Kurde! To są kluczowe wybory, panowie. Jak je wygramy, to przewrócimy pierwszy bloczek do mina. Warszawa jest nasza, szefie. To jest przesądzone. Tamten to jest słoik z Opola. Co jest czwarte? Warszawiaków to słoiki. Popatrz święta na ulicę. No, nikogo nie ma, bo warszawiacy wracają do domu. Obawiam się jednak, że, że nasz kandydat Rafał jest w tej samej partii co Hanna. No i, ten, no i co z tego? A zatem zmieni się twarz, a zaplecze zostanie to samo. Zaplecze, na którym ciąży grzech. Ciężej, gdzie ubawię się. Coś ty. Słownik połknął? Nie, madam. Czy ty piękniej 
Mówisz, czy pięknie wyglądasz? <śmiech> Staram się to równoważyć. <śmiech> Jakby co? To udajemy, że Hanki nie znam. Że, że, że nie są do nas. Przypamiętała się kiedyś, ktoś ją przypadkiem zapisał, ale generalnie... Nie wiem, kto to. Odsłamy na margines? Słusznie, szefie. Ja nigdy za nią nie przepadałem. To brzmi osłabiało, jak ona się wysławiała. Przecież ona w ogóle nie mówi Ed. A ty ciągle mówisz S. Hmm. Przestań. To... Spokojnie, Spokojnie panowie, spokojnie. Jeszcze nie jest przesądzone, że na szafa wygra. Zobaczymy, co ludzi bardziej zdenerwuje. Nasza arogancja? Czy ich hipokryzja? Ona będzie siedzieć za złodziejską reprywatyzację, za handlarzy roszczeniami, za dyktaturę deweloperów. Jaka tam to dyktatura? Przecież wybrali prezesa w demokratycznych wyborach jak, jak Hitlera. Kończ już z tym telefonem. Czołgu do kupie i kończy. Jestem młody, energiczny, nieludzko uczciwy, nie jestem gejem, nie palę narkotyków, nie jem nie wiadomo czego, nie jeżdżę nie wiadomo czym. A niepełnosprawni. O, pomagam i nie spływam Dunajcem, jak Beata. Ognia! Kupuję i od razu testuję. Ognia! No jak się nie sprawdzisz, to zawsze możemy sięgnąć po kandydaturę marszałka Stanisława. A bardzo dobra kandydatura, a ja uważam, że lepsza ode mnie. No, yy, pozytywne skojarzenia same. Powązki, kwesta na Powązkach, yy, biblioteka, klub seniora. Generalnie przyszłość. No młodzi to łykną. No jeszcze jest, myśleliśmy z Mariuszem, kandydatura tego, tego drugiego, jak on się nazywa? Mariusz. Co? Pytam, jak się nazywa? Ten taki, ten drugi, co no, nikt nie wie, jak on się nazywa. Ten, co nikt nie wie, jak się nazywa? No. Michał. Michał. To, to, to jeszcze lepszy kandydat jest. Ludzie lubią ufać, yy, nie znają. Dobrze. Póki co <śmiech> kandydujesz ty, tylko pamiętaj, że kandydujesz na prezydenta Warszawy, a nie czeskiej Pragi. I zaraz tego ich Rafałka. To ma być jadka, rozumiesz? Trzelaj debilu! Nie do ciebie. Pokaż mi ten telefon. No i umowa na patrioty klepnięta. Warszawa. Nie Praga. Idzie za sławkę. Oni nie mają dobrych kandydatów na duże miasta. Jasne, szefie, oni mają albo stare dewotki, albo jakichś pobudzonych półnarodowców, jak Patryczek. Gdzie mu tam do Warszawy? No, no, no jasne, ale Szefie, typowy wielkomiejski wyborca to jest rowerzysta, fioltowe włosy, kolczyk w języku, ubiera się w tym lumpek się w Berlinie i jedziemy te truskawki z ekoplantacji. A my na tej dziwolągi mamy w pakiecie z Rafałkiem tego chłopu. Chłopo Pawełka, Odryśka, na wiceprezydenta. Z wicestwowym kieszeni, to wszystko jest załatwione. Super, super, super. Grzesiek, super to załatwisz, naprawdę super, super. Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Zawsze lubię słuchać tego Monika. Wiecie? Wcale nie wiem czemu. Ja to się boję, że my przegramy te wybory w Warszawie, w Gdańsku. Pierwsze domino się przewróci i potem już poleci. Czekaj. Nie doceniasz ich arogancji. Im to nie minęło nawet po bronku. Według sondaży z naszych najlepszy jest Patryk. Tylko, że on nie jest nasz. Jak nie nasz, czyli? No, on jest od Zbyszka. To oni we dwóch nas wpakowali w te sądy, ten IPN. Teraz jak wygra, to... Na Zbyszka to będzie trampolina. Trampolina to się powinna tak nazywać żona y, tego, tego. Tego którego? Tego, tak. Czesanego prezydenta Ameryki. Byłaby trampolina. Jarosław, mam dla ciebie propozycję. 
chcę startować na prezydenta w Warszawie. A w twoim interesie jest mnie poprzeć. O, a wytłumacz mi, Janusz, dlaczego? Obaj chcemy, żeby platformę tych złodziei tak trafił. Zresztą od was też. Wszyscy jesteście dla mnie czerwonymi świniami. Różnicie się metodami, ale cel pozostaje ten sam. Naszym kandydatem jest Patryk. On jest od Zbyszka, a zdrajcom nie wolno ufać. I do tego przegra. Ja wygram. A pan zawsze przegrywał. Tak jak wy. Siedem razy rzędu. Każdy szef tej partii już by dawno poleciał, tylko nie on. Święty Zwornik się znalazł. No dlaczego pan ma na grę wygrać? Bo jestem dla idei. Ja specjalnie zrezygnowałem z Brukseli z Wielkiej Forsy, żeby to wrócić. A wiesz, ile mam dzieci? Ośmiora. Chyba ta. Pan sobie wyobraża tego naszego ryśka szmalcownika. Obatela. Że, że on tak robi? Przynieś piwo, Mariusz. Się z prezesem napijemy. W tym wszystkim, co proponują 500 plus, to bym łapie poobcinał. A cóż, Grzegorzu, planujemy uczynić po zwycięskich wyborach z tymi pomnikami na placu. Z tymi schodami? Mhm. Co ja to zostawię? Jeszcze nam dostawią tam pomnik prezydenta tysiąclecia. Przecież już co ku postawili. A ja na to mam inny pomnik. Czy byś nosił z zamiarem złożenia go? Przestań szału dostanę. Może tylko, tylko lekko przesunąć w inne miejsce. Nie. Zrobimy to ich sposobem. Obok dostawimy kolejne pomniki naszego Lecha, Olka i Branka. I ten zginie w tłumie. <grym> Doskonały koncept. Olka to można nawet postawić dwa. O, smutny i wesoły. Bo miał już kadencję. Tak, je, jeszcze żeby byli więksi. I <grym> jest super, jest super. Szału dostaną ze złości. I wszyscy do więzienia. Przeniesiemy całą aleję zasłużonych, tych wszystkich świętych Bierutów, Cieczewskich, z powązek do Pałacu w Knudy. A pałac? Zburzymy. Najwyżej zostawimy ten taras widokowy na 30 turyś, bo widok jest ładny. No to spadnie. Jak spadnie? Jak wyciągniemy wszystko z dołu, to spadnie. Nie spadnie, postawimy go na Mariocie. I zlikwidujemy w Warszawie ograniczenia prędkości na ulicach. Dlaczego? Im szybciej ktoś dojedzie do domu, tym nie ma czasu, żeby spowodować wypadek i kogoś zabić, tak? No. I wreszcie zlikwidujemy przejście na pieszych. No jak to? Każdy człowiek ma swój rozum, nie trzeba mu mówić, pokazywać, gdzie ma przechodzić przez jezdnię. Niech sam decyduje. To wpadnie pod samochód. Mądry przejdzie głupi padnie, a głupi gdzie szkoda. No tak. No. Tak jak i niepełnosprawnych. A ta, to nie wiem. Żyli przez 40 lat, 50 czy 60 bez zasiłków, więc mogą żyć dalej. A jak się im ustąpi, to zaraz przyjdą następni po forsę, tak? No to na pewno. I po co nagłaśniać? Jeśli chcemy, by ludzkość się rozwijała, powinniśmy w telewizji oglądać ludzi zdrowych, piętych, silnych, a nie zboczeńców, morderców, idiotów i inwalidów. No niestety. I zlikwidujemy maraton w mieście. A co, dlaczego? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Bo i tak zawsze wygrywają murzyni. No nie, no nie mówi się murzyni, nie się mówi Afroamerykanie. A murzyni się mówi. A to jest na biały dzień, wyprowadzać w ten sposób pieniądze z Polski, to gdzie? Do Afryki. A teraz mamy 20 milionów bezrobotnych Europejczyków, którzy są czarnuchami Europy. Bez piłę. Nie, proszę, pij. Bardzo dobrze. Na możliwość, a ja wypiję. No i poszedł. Ty wiesz, że on we Wrocławiu wystawił tego doktora Edkera? Przy wpisie był ten Edker, doktor. Chyba go Pan Bóg opuścił. Widocznie, to sobie jakoś kalkulował. Pan Bóg? Grzegorz, jego pieskownica, jego zabawki. On wie, że jak przegra duże miasta, to koniec. Że jak jest dobrze, to dobrze. Idziemy za nim. A jak się przewróci, to przejedziemy po nim. Ty, ty wiesz, że to jest śmieszna ksywa, ten Edgar, nie? Też powinieneś mieć ksywę. Na przykład ty, juror. Dlaczego? Z tymi włosami wyglądasz jak juror na wystawie psów. No. Tak mi się to jakoś skleja. Brzmiało to wszystko efektownie, ale nie wiem. Jak on to mówił, żeby wpuścić Wisłę w tunel Wisłostrady, a w tym korycie suchym zrobić naturalny sk skatepark? To chyba przesada, co? Nie wiem, co to jest sk sk skatepark. Ja nie wiem, czy on przyszedł tutaj pijany, czy się upił na miejscu? 
Na wszystko na poważnie. Ani razu się nie uśmiechną. No jest to trening wyobraźni. Ośmioro dzieci, czego jak czego, a tej werwy to mu zazdroszczy. A to co? Wymieniamy naszego Patryka na niego? Nie, to to nie, ale, ale powiedz Patrykowi, żeby y, dopisał sobie do programu ten pomysł Pałacem Kulturie, ale ją zasłużony. Bo. To mi się podobało. Już teraz mu. Wezmę, wyślę SMS-a. Ognia! Proszę. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.